இன்றைக்கு இதே இதே புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்தார்கள் சாதாரண திட்டம் அல்ல ஏழை எளிய ஒடுக்கப்பட்ட நசுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பொருளாதார மேம்பாடு அடைய வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கை சிறக்க வேண்டுமதற்காக எண்ணற்ற திட்டங்களை கொண்டு வந்தார் அந்த திட்டங்கள் முழுவதும் அம்மாவுடைய அரசு செயல்படி கொடுத்துக் கொண்டு என்பதை நேரத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் தாயினவர்களே மாண்புக்கு தேவையும் புரட்சி தலைவி கொண்டு வந்த திட்டத்தை நாங்கள் எவ்வாறு நடைமுறை படுத்திக் கொண்டு என்பதை ஒரு சில வெற்றி இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் தாலிக்கு தங்கம் சட்டம் தேவையும் புரட்சி தலைவி அம்மாவில் எண்ணினார்கள் இன்றைக்கு ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்த பெண் திருமண வயதை எட்டுகின்ற பொழுது பொருளாதார தடையின் காரணமாக பொருளாதார சூழ்நிலையின் காரணமாக திருமணம் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தேதிய புரட்சி தலைவி அம்மாவர் தொலைநோக்கு சிந்தனையோடு சிந்தித்து அப்படி ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்த பெண்ணுக்கு உரிய நேரத்திலே திருமணம் செய்ய வேண்டும் பொருளாதாரம் ஒரு தடையாக இருக்கின்றது அந்த பொருளாதார தடையை அகற்றம் என்பதற்காக அம்மாவில் திருமணம் உதவி திட்டத்தை கொண்டு வந்த தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை பதினோரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பயனாளிகளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கிலோ தங்கம் கொடுக்கப்பட்ட அரசு அம்மாவுடைய அரசு இது எல்லாமே எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கிறோம் பதினோரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பெண்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இல்ல தமிழகத்தில் பதினோரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பெண்களுக்கு திருமண உதவி திட்டத்தின் கீழ் தாலிக்கு தங்கம் வழங்கிய ஒரே அரசு இந்தியாவில் அம்மாவுடைய அரசு தான் அதே போல திருமணம் உதவியாக மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறாங்க திருமண உதவி திட்டம் ஐம்பதாயிரம் இருபத்தி ஆயிரம் அந்த திருமணத்திற்காக அந்த பெண்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் இருபத்தி ஆயிரம் கொடுத்த வகையில் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கோடி ஆக மொத்தம் ஐயாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கோடி ஏழை எளிய குடும்பத்திலே பிறந்த பெண்களுக்கு திருமணத்துக்கு கொடுத்த அரசு என்னுடைய அரசு தாயினவர்களே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏழை எளிய மக்களை வாழ வைக்கக்கூடிய அரசு பொன்மன சம்பல் புரட்சி தலை எம்ஜிஆர் இதே புரட்சி தலை அம்மா வழியிலே நடக்கிற அரசு எங்களுடைய அரசு அதே போல நம்முடைய வீட்டில் இருக்கின்ற பெண்கள் உரிய நேரத்துக்கு வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் பணி உடைந்த பிறகு வீட்டுக்கு வர வேண்டும் அதற்காக அம்மா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் நேரத்தில் அம்மா இருசக்கர வாகனம் கொடுப்புன்னு சொன்னாங்க அந்த திட்டத்தையும் அம்மா மறைந்தாலும் அம்மா சொன்ன வாக்கை எங்களுடைய அரசு காப்பாற்றுகின்றது அதன் அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணு ஆயிரம் பேர் பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பண்ணு மட்டும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் மகளிருக்கு இரு சக்கர வாங்கினோம் முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபா மானியம் கொடுத்துருக்குறோம் ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்குறதுக்கு அம்மா இரு சக்கர வாகனம் வாங்குறதுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் மானியம் கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் மகளிருக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் இதெல்லாம் அற்புதமான திட்டம் ஏழை எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த அந்த பெண் உரிய நேரத்தில் வேலைக்கு செல்ல வேலை முடிந்த பிறகு வீட்டுக்கு வருவதற்காக அம்மா கொண்டு வந்த திட்டத்தை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்திருக்கின்றோம் அதே போல இன்றைக்கு உணவு தானிய உற்பத்தி விவசாயம் பெருக்கப்படுகின்றது இதையும் புரட்சி தலைவி அம்மா இருக்கின்ற பொழுது இந்திய அளவிலேயே இன்றைக்கு உணவு தானிய உற்பத்தியிலேயே தொடர்ந்து இன்றைக்கு முதலிடம் வைக்கின்றது அம்மாவுடைய அரசு இதற்கு முன்பு கிஸ் கர்மான் விருதை அம்மாவுடைய அரசு பெற்றிருக்கின்றது உணவு தானிய உற்பத்தியிலேயே நாம தான் தண்ணீர் பெற்றிருக்கிறோம் அதிலேயே நாம் முதலீடு தான் மத்திய அரசுடைய விருதை பெற்றிருக்கிறோம் அதே போல இன்றைக்கு பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு இன்றைக்கு மாசுபடுகின்ற இந்த தமிழகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த தமிழகம் ஒரு புத்துயிரை பெற வேண்டும் ஒரு மாசு இல்லாத உருவாக மாநிலமாக உருவாக்க வேண்டுவதற்காக ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பை நடைமுறைப்படுத்திருக்கின்றோம் அது பொதுமக்களும் முன்வந்து ஆதரவு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே தொடர்ந்து பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியா முழுவதும் ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருளை தடை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றார் அதற்கும் நாம் தான் முன்னோடியாக இருக்கின்றது தமிழ்நாடு என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடைபிடிக்கின்றேன் அதே போல விளையாட்டு துறையிலே அந்த விளையாட்டு துறையிலே சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பிலே மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு அளித்ததும் எங்களுடைய அரசு தான் என்பதை கோடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நாலு சதவீத இடஒதுக்கீடாக உயர்த்திய அரசும் எங்களுடைய அரசு தான் அதே போல முஸ்லீம் பெருமக்கள் நெகா புனிதம் பயணம் செய்வதற்கு இன்றைக்கு மத்திய அரசு அதனுடைய நிதியை நிறுத்திவிட்டது ஆனாலும் அந்த இஸ்லாமிய பெருமக்கள் வேண்டுகோளை ஏற்று இதையும் புரட்சி தலைவர் அம்மா இருக்கின்ற பொழுது எப்படி மானியம் கொடுத்தார்களோ மத்திய அரசு ஆதரவு கொடுத்ததோ மத்திய அரசு 
அந்த நிதியை நிறுத்தினாலும் மாண்பு இதயம் புரட்சி தலைவர் அம்மா வழியிலே வந்த அரசு இஸ்லாமிய பெருமைக்குரிய கோரிக்கை ஏற்று அந்த மெகா புனித யாத்திரைக்கு ஆறு கோடி ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கின்ற அரசு எங்களுடைய அரசு அதனால் ஜெருசலம் புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் கிறிஸ்துவ பயனாளிகளுக்கு எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டு முதல் ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறாக உயர்த்தியதும் எங்களுடைய அரசு தான் அதே போல கங்கை சீரமைப்பு திட்டம் காவிரி ஆற்றினை சீரமைக்க நடைந்தாய் வாலி காவிரி திட்டத்தை நான்கு பிரதமர் அவரிடத்திலே நான் தெரிவித்தேன் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு நடைபெற்ற குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவருடைய உரையிலே அதை செயல்படுத்த வேண்டும் அறிவிப்பை கொடுத்துக்கின்றார் ஆக இதையெல்லாம் எங்களுடைய அரசுடைய கொண்டு வந்த திட்டம் இன்றைக்கு அற்புதமான திட்டத்தையெல்லாம் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போல் இன்றைக்கு நகர பகுதியிலே கட்டுமான வீடுகள் கட்டுகின்றோம் அதுக்கு எஃப்எஸ்ஐ ஒன்றரை மடங்கு இருந்தது அதை இரண்டு மடங்காக உயர்த்தி கட்டி கொள்ளலாம் என்று அறிவிப்பை கொடுத்ததும் நாங்கள் தான் இன்றைக்கி இரண்டாயிரம் சதுரடி நீங்கள் நகரத்தில் வச்சுருந்தீங்களா ஏற்கனவே மூவாயிரம் சதுரடி வீடு தான் வீடு கட்டணும் இப்போ அதை உயர்த்தி நாலாயிரம் சதுரடியாக வீடுகளை கட்டி கொள்ளலாம் இரண்டாயிரம் சதுரடி வைத்திருந்தால் நாலாயிரம் சதுரடி வரை நீங்கள் வீடுகளை கட்டுமானத்தை கட்டிக்கொள்ளலாம் அதையும் நாங்கள் தான் உயர்த்தி கொடுத்துருக்குறோம் 